sa ulo ng mga nagbabayang ang balita. Isang lalaki na kulong dahil sa pandulong at magluluto ng peking gamot. Isang butika hindi sumusunod sa regulasyon. Huli! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga gamot na binibenta sa online shop na pag-alamang hindi aprobado ng Food and Drug Administration or FDA at kung saan ang mga gamot na ito ay nakasasama sa kalusugan at binibenta pa rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May exclusive report si Patrick Tolo. Nandito tayo ngayon sa barangay Dos Pobro sa Venezuela kung saan ang apat na palapag na gusaling ito ay ginawang imbaka ng mga peking gamot na kaninang umaga lang ay niray ng mga NBI official. Tara, pasuwi natin. Sa unang palapag ng gusaling ito, makikita ang bodega kung saan nagkalat ang mga peking gamot sa sahig. Makita mo. Sa unang palapag ng gusaling ito, makikita ang bodega kung saan nagkalat ang mga gamot sa sahig. Bukod pa rin, ang kaong ito na di umano naglalaman ng insecticide. Ako po si Jane, 20 years old, nakatira sa Sampaloc, Manila. Ako po ay isang tourism student na naingganyong bumili ng pampaputi sa isang online site. Dahil sa effective daw ito, safe at mura pa. Nung tinawagan ko yung number na nakalagay sa site, nagkaroon po ng negosyasyon sa pagitan ko at ng isang lalaki na nagngangalang Boogie. Kami po ay nagkasundong magkita sa isang lugar upang kunin yung bibilihin ko na gamot. Medyo nagulat lang po ako sa lugar na parang hindi ko maipaliwanag. Nagkalat po ang gamot at madumi yung paligid. Ganun po. Pagdating ko sa bahay, mga alas otso ng gabi, uminom ako ng gamot. Kinabukasan, pagkagising ko, Bigla akong nagulat sa dami ng pantal ko sa buong katawan. Kaya sinubukan kong ipatingin yung gamot sa eksperto at napag-alamang peke yung nabili ko. Boss, sa hirap ng buhay kasi ngayon eh. Walang panginom eh, alam mo yun. Kasi birthday nung tropa ko. Eh, alam mo, malakas, malakas sa akin yun eh. Lilibre ko sana, kaya nagawa ko ito. Isang butika sa bayan ng Bagbagin na huli ng FDA inspector dahil sa hindi pagsunod ng regulasyon. At ito ay ngayon sa isang butika sa Valenzuela kung saan napag-alaman na hindi sumusunod sa regulasyon ng FDA. Ano po ba ang mga paglapagang nakikagal? Basically, hindi sila nakakomply sa mga requirements. Wala silang pharmacies. Wala silang license to operate BIR. Ayun. Ayun ako sa Dumako naman tayo sa usapang delegal. 
Ipapanood namin sa inyo ay isang video na naglaman ng mga hindi dapat at dapat gawin. Video vlog. Pasok! Environmental pollution can occur when a chemical is released into the environment in an uncontrolled manner. Commonly, this falls into two categories, spills and leaks, and air contamination. Both can happen inside the work area or in the outside environment. Damage to the environment, sources of fuel for fires, and health hazards from air contaminants are the problems that arise from pollution. Before implementing control measures, we need to have information about the particular substance we are using and to know what happens when we combine one or more substances. The starting point for this is combining information such as material safety data sheets with the experience of trained personnel in the workplace. We may be able to eliminate the use of some chemicals completely. Is this chemical actually needed? We should evaluate each process or activity, identify hazardous chemicals, and then try to substitute a less hazardous chemical that will perform the same task. We can also look at the way a chemical is used. For example, a spray process may be replaced with a dipping process. Ventilation can remove airborne contaminants, ensure an adequate supply of oxygen, and help prevent fires by removing flammable vapors. Ventilation units can be permanent installations or portable units. All containers should include the product name and the name of the manufacturer. At yan ang aming mga nakalap sa maghapon at magdamag na pagkikibalita. Sa kalan nyo rin ay yumang Joel Valencia at Patrick Toro. Ako ang alam yung likod, Team Xavier, mula sa Conjuris TV. Good night.